E aí, molecada, geração na parada. Não adianta tentar me enganar, eu tô ligado que vocês já utilizaram de códigos cheats para se conseguir uma vida mais fácil nos games. Seja com os game sharks da vida, utilizando códigos malucos. No entanto, vários jogos não aceitam essas artimanhas no modo história, ou não se conhece alguma. É chegada a hora de lembrar que nascemos no Brasil e temos no sangue o jeitinho brasileiro. Jeitinho esse que foi e é usado em vários games como uma forma de se tirar uma enorme vantagem, sem que o desenvolvedor do jogo reconheça. O vídeo tá foda e se ainda não for inscrito, manda um headshot no botão vermelho. Depois pega umas bombas porque é inscrito da hora, explode o like agora. Algum tempo atrás, um japonês descobriu uma maneira de se conseguir vidas infinitas através de um bug em Super Mario Bros. do Nintendinho. A parada toda funciona assim. Logo no início, selecione a opção 2 players e siga essas duas etapas simples. Chegue até a segunda fase com Mario e morra. Depois vai até a fase 5-2 com Luigi. Encontre aquele pé de feijão e durante a escalada, morra também. O bug acontece agora, quando o Mario surge na segunda fase, o tal pé de feijão continuará crescendo. Aí basta fazer isso que você ganhará muitas vidas. Muitos outros games da franquia possuem algumas estratégias desse tipo. Super Mario World se destaca ainda mais. Já foram descobertas mais de 5 maneiras de se conseguir as 99 vidas. As mais fáceis são essas. The Elder Scrolls 5 Skyrim te dá a opção de roubar itens espalhados pelo mapa. No entanto, se você for visto por algum NPC, vai dar merda. Ou roubamos longe dos olhos deles, ou então utilizamos de um truquezinho sujo que vai facilitar tudo. No cenário existem cestos, baldes, caldeirões e tudo isso pode ser pego e colocado em cima da cabeça dos caras. O mais louco é que eles não se importam nem um pouco, <risos> com a visão em coberta, o roubo se torna uma moleza. Dá para levar tudo. We carry just about any trinkets, odds and ends, that sort of thing. Jogos de futebol com placares de 90 a 0, 60 a 0 são impossíveis. Impossíveis até a época em que o lunático dos games descobriu o um macete no jogo International Superstar Soccer do Super Nintendo. A parada é a seguinte. Vai até o menu de opções e coloque seu goleiro no modo semi-automático, modo esse que te dá controle sobre ele. Depois disso, consiga algum lateral a seu favor. Na hora de cobrar, traga o goleiro para perto, mas não entre em campo. Depois de receber a bola, continue correndo por fora do gramado e chegue ao gol adversário. Comece a tocar a bola na rede o máximo de vezes que conseguir. E por fim, finalize. Pronto. Você é foda, humilhou o adversário e transformou seu goleiro no maior artilheiro de todos os tempos. <risos> Assassin's Creed Black Flag traz de volta a época dos piratas, com muitas batalhas, principalmente no mar. A bordo do nosso navio, o Gralha, enfrentamos outras embarcações, algumas pequenas e tranquilas, porém existem outras grandes e a maior de todas, o navio lendário. Para afundar esses inimigos é possível fazer diversas melhorias no Gralha, mas o custo é muito alto e se o jogador não tiver o dinheiro, pode optar por um truque sujo. Funciona assim. Ao aproximar-se de um navio maior, solte o timão e pule na água. Vá nadando até ele, mate toda a tripulação usando o modo stealth ou tocando o foda-se mesmo. Depois disso, volte para o Gralha e com apenas um tiro de canhão, o game te dá a vitória. Toda a mercadoria é sua, simples e econômico. Seu navio não sofreu nenhum dano e sua tripulação está intacta.
Quem curtiu o vídeo e quer uma parte 2, comenta aí. Se souber de mais truques sujos, me mande pelo Facebook ou Twitter. Os links estão na descrição. Compartilhe esses vídeos e ajude o seu, o nosso canal crescer ainda mais. Muito obrigado por tudo. Geração Gamer, somos todos nós. Lombo. One-on-one, -on -one. incredible control. <laughs>